Los grandes migradores marinos, entre ellos el atún rojo, recorren miles de kilómetros para reproducirse y alimentarse. Las condiciones ambientales de las aguas que surcan varían constantemente y estos cambios, que pueden parecer imperceptibles, son vitales y condicionan estas migraciones. Por ejemplo, la luz, pequeñas variaciones de temperatura, el plancton, las corrientes, todos esos cambios sutiles de la agua que no se ven son imprescindibles para los organismos marinos, para los estadios tempranos, pero también para los estadios adultos. ¿Por dónde se mueven? ¿Por qué se mueven por esas zonas? ¿Por qué llegan a una zona y no a otra? ¿Cómo son capaces de visitar la misma zona un año más tarde? Son señales que hay en el agua que no vemos, que no percibimos a simple vista, pero que son imprescindibles para la ecología de las especies de mar abierto. Para entender bien a estas especies y poder gestionar su conservación de manera sostenible, es esencial la colaboración entre la ecología marina y la oceanografía. Y, sin embargo, es poco frecuente. Históricamente, los procesos de asesoramiento y de gestión en el campo de la conservación y de las pesquerías en las especies marinas no ha integrado la variabilidad medioambiental o climática. Esta integración es una de nuestras principales líneas de investigación y más en concreto con el atún rojo. En 2011, la población del atún atlántico que se reproduce en el Mediterráneo estaba a punto del colapso por sobrepesca. En ese momento se había creado el sistema de observación costero de las Islas Baleares que permitía iniciar una nueva etapa en la observación del mar Balear y el Instituto Español de Oceanografía llevaba ya varios años investigando la ecología de esta especie. Nosotros llevábamos tiempo estudiando la ecología de las fases tempranas de túnidos. Entonces nos dimos cuenta de que todos estos conocimientos sobre la ecología de las especies, cómo crecen, cómo se reproducen, cómo sobreviven, necesitábamos unirlo con modelos de corrientes, con valores de salinidad, con variables del hábitat. La colaboración con científicos de otras disciplinas, como la oceanografía física y operacional, es imprescindible para conocer el entorno marino desde una perspectiva espacial y temporal más amplia y completar el estudio de las especies migradoras con las condiciones ambientales en el medio marino. La oceanografía física es el estudio de los procesos físicos en el océano, que son procesos que van a cambiar las propiedades del, del agua, como son la temperatura, la salinidad, la densidad y también las corrientes. En la última década ha habido un, un desarrollo muy importante de nuevas técnicas de observar el océano por este sistema multiplataforma, por el desarrollo de lo que llamamos la oceanografía operacional, que es uh, ir a medir el océano de forma rutinaria, distribuir datos de forma rutinaria en tiempo casi instantáneo, que ha permitido uh, mejorar la comprensión de las condiciones marinas y transferir este conocimiento al campo de la biología, en particular de la ecología de, del atún. Las Islas Baleares son muy importantes para el atún rojo, porque es una especie migradora que viene del Atlántico cada verano a reproducirse al Mediterráneo y concretamente a las Baleares, que es una zona donde más se congregan. El éxito de esta reproducción va a determinar el futuro de la especie. Cerca de las Islas Baleares, la temperatura es favorable para la reproducción del atún, es también favorable para la supervivencia de, de sus larvas y uh, las corrientes que están relacionadas con este frente de sanidad que tenemos uh, cerca de las islas debido a la, la transición entre aguas que vienen del Atlántico, menos saladas, y aguas que ya están en el Mediterráneo que tienen más sal, van a generar corrientes y zonas de retención que son favorables para que las larvas se queden en la, cerca de las zonas de puesta. La colaboración entre biólogos y oceanógrafos ha permitido obtener diferentes resultados, como por ejemplo el índice de abundancia larvaria. Este índice es utilizado por las entidades encargadas de la conservación y la gestión pesquera como la Comisión Internacional del Atún Atlántico, ya que permite seguir el estado de las poblaciones en base a conocimientos científicos. El índice de abundancia del atún es un indicador de cuántos atunes hay en el mar en un año determinado. Este índice se calcula a partir del de número de larvas y se extrapola al número de adultos con ayuda de las variables ambientales que afectan al crecimiento y a la reproducción de las especies. 
La importancia de este índice viene dada porque es independiente de las pesquerías, que se utiliza para que los modelos con los que se lleva a cabo la gestión pesquera sean más ajustados a la realidad. En los últimos años hemos observado cómo la abundancia de atún rojo ha aumentado y la población se ha recuperado. La recuperación del atún rojo ha sido posible gracias al compromiso. Es un caso en el que ha habido una presión social importante, ha habido un recurso pesquero, un recurso ecológico, una especie emblemática que ha llegado a situaciones de riesgo muy alto y que ha movilizado a todos los sectores. Esto ha impulsado nuevas líneas de investigación y colaboraciones internacionales que han derivado en el diseño de planes de gestión que han resultado eficaces para su conservación. La presión social y las medidas de gestión, como bajar las cuotas de pesca y subir el peso mínimo de las capturas, funcionaron especialmente bien porque coincidieron con unos años cálidos en los que la temperatura media del agua superó los 24 grados centígrados. Esto, unido a una alta abundancia de alimento, resultó en unas condiciones idóneas para la supervivencia de las larvas. Las herramientas y el conocimiento que se han ido adquiriendo a lo largo de la última década ya se están aplicando a la conservación de otras especies, demostrando que la integración de la variabilidad ambiental en los procesos de gestión del medio marino puede ser clave en la próxima década para alcanzar algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030.